రామానుజదయా పాత్రం జ్ఞాన వైరాగ్య భూషణం శ్రీమద్ వెంకటనాధార్యం వందే వేదాంత దేశికం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామన మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం యోనిత్యమచ్చుత పదాంబుజయుక్మరుక్మ వ్యామోహత సైసరాని తృణాయమేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్యదయకసింధో రామానుజస్య చరణూషరణం ప్రపద్యే మాతాపితాయుపదయస్తనయా విభూతి సర్వం యదేవ నియమేన మదన్భయాన ఆద్యస్య నకులపతేర్ముఖులాభిరామం శ్రీమత్వదంగ్రీగుళం ప్రణమామి మూర్ధన భూతం సరస్య మహదాహ్వయ భక్తనాథ శ్రీభక్తిసార గురశేఖర యోగి మహాన్ భక్తేణు పరకాల యతీంద్ర మిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం నీడాతుంగస్తనగిరి తటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాత్యం స్వం శృతి సత శిరసిద్ధ మధ్యాపయంతి స్వచిష్టాయాం సజనిగరితం యావరాత్కృత్య భుంతే కోదాతస్యై నమైదమిదం భూయ ఏమాస్తు భూయ అన్నవయల్ పుదువయాండాలరంగర్క్ పన్ను తిరుప్పావై పల్పదియం ఇన్ని సయాల్ పాడిక్కొడుత్తాళ్ నర్పామాలై పూమాలై సూడిక్కొడుత్తాళి చొల్లు సూడిక్కొడుత్త షుడుగొడియే తొల్పావై పాటియరుణవల్ల పల్వడయాయ్ నాడిని వేంకరవర్క్ ఎన్నై విధి ఎన్నయం మాత్రం నాం కడవాడమే నల్గు కీసు కీసెంద్రెంగు మానైచ్చాత్తం కలందు పేసిన పేక్షరవం కేట్టినయో పెయిట్ పెండే కాసు పిరప్పు కలహరప్ప కై పేర్తు ఆసనరుంగుళలాహిర్ మత్తినాల్ ఒసైబడుత్త తైరవం కేట్టినయో నాయక పెంపిళ్ళాయి నారాయణన్ మూర్తి కేశవనై పాదవు నీ కేటే కిడత్తియో కేశముడయ తిరవేలోరింబావై తిరుత్పావై దివ్య ప్రబంధతుల ఏడావది పాసురం కీసు కీసు పాసురం అంటాళ్ గోపిజై భావనయిల ఇక తన ఊరి తన్నోడు ఇరిక తోవిగలయ్యం గోపిజైగలాగ మాత్రినాళ్ ఇవ ఎల్లారూ సేర్ంది ఒక నోన్బు ఆరంభించిరుక అదిల ఇన్నూ పంగుపిరామల్ తంగల్ తంగల్ గ్రహంగలే ఇరిక అంత గోపకన్నికైగల అవ దూట్టు వాసల్ నిందు అవాడ కూప్టు అనుషిన్ పోరా మాదిరి పాసురంగల్ నేతీదన ఒక పెన్మణియే ఎలిపినార్గల్ ఇందీదనం రెండవది అంత గోపకన్నికై ఇవలకు ఎంబరమాన్ విషయత్తుల కృష్ణన్ విషయత్తుల భక్తి ఇరుకు ఆగ అంత భగవద్ విషయత్తుల అవడకు ఒక ఈడుపాడు ఇరుకు ఆగ భగవద్ విషయత్తుల సుబడు నంద్రా అరిందిరుక చేయేయం ఇవాళ మరందు అప్పుడే వర్తుందిరుక అప్పటిపట్ట ఒక పెన్న ఇన్నీ దినం అంత గోపకన్నికయే ఇవాళ్ళు వంద ఎలుపుగారుగల్ అంత ఇంత గోపకన్నికయ ఎప్పటిపట్ట వల్న నమ పూర్వాచార్యాలు సొడ్ర శేషత్వ జ్ఞాన పరిపూర్తియోడ కూడిన ఒక పెన్ ఇవాళ్ ఎంబెరుమాన్ స్వామి అవనికి నాం దాసర్గల్ అంత ఎన్నం ఇరుకిర పెన్ ఆగ శేషత్వ జ్ఞానముడయ ఇంత గోపిగై ఇంత గోపకన్నికయై ఇవర్గల్ ఎలుపుగారుగల్ నమకు ఒక సందేహం వరదు ఇవాళ్ మరాట అన్న నేరాగ ఇవా కృష్ణనుడయ తిరుమలయ్యకి పోలామే అప్పుడు ఈయన ఒక సందేహం అదికి ఎన్న సొడ్రా నమ్మ పూర్వాచార్యాల్ సమాధానం ఊరు భాగవతయ్యం ఎలందు విడకూడదు ఎల్లాయం నాం గౌరవికణం నాం ఎంబరిమానై ఆశ్రయించిన సమయత్తుల అవనోడు నాం అంత కైంకర్య స్త్రీయ పెట్టి అవనకు నాం కైంకర్యం అన్న అంత సమయత్తుల ఒక గోష్ఠియాగ అడియార్గలోడు సేర్ంది ఇరుంది అంత అడియార్గలయం గౌరవపడుతి అవాలయం నాం వంద సంతోషపడుతి అవాడోడ సేర్ంది ఇరికి అంత ఇరుపు ఇరికే అంత ఇరుప పాటు సర్వేశ్వరం రొంప కొండారిగానా సంతోషపడువాన స్వామి నమ్మాళ్ళువార్ తిరువాయిమొడిన అలహా సాధికర కళిప్పు కవర్వు మట్రు పిరప్పు పిణిమో పిరప్పట్రు ఒలికొండ సోదియుమాయి ఉడన్ కూడువదెందు కోలో తుడికింద్రవాని నీలం సొడరాడి సంగేంది అడికింద్ర మాయ పిరాన్ అడియార్గల్ కులాంగలయే తిరువాయి మొయిన రెండాం పత్తం దగ్గర పాసురం ఇంత సంతోషం మనకవరై ఇదెల్లా విల్లామల్ పిరప్పు వ్యాధి 
அந்த வயோதிக தன்மை இது எல்லாத்தையும் போக்கடிச்சுண்டு அந்த சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் இருக்க தத்தாம பரமம்மேன்ற அந்த அத்தி ஆச்சரியமான அருள் தரு மா ஞான் அப்பேற்பட்ட அந்த ஸ்ரீவை குண்டம் அந்த இடத்துக்கு நாம் போற சமயத்துல அங்க இருந்துண்டு அந்த சுடராழி சங்கேந்தி விளங்குகின்ற அந்த மாயப்பிரானுக்கு கைங்கரியம் செய்யக்கூடியதா ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிற சமயத்துல அடியாறுகள் குழாங்கள் சேர்ந்து அவாளோடு இருந்து நாம் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய பாரிப்பை வெளியிட்டார் சுவாமி நம்மாழ்வார் ஆக அடியார் குழாங்களை நாம் கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்ற விலட்சணமான ஒரு சாஸ்திரார்த்தம் இதனால் நமக்கு தெரிகிறது வந்தவர் எதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து அந்தமில் அந்தம் இல் பேரின்பத்து அடியரோடு இருந்தமை இதே சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழியில பத்தாம் பத்து கடைசியில சாய்க்கிறார் ஆக அந்த சிவை குண்டத்துல அடியரோடு இருந்தமை அந்த விஷ்ணு பக்தாளோட கூட அடியார்களோடு பகவதர்களோடு சேர்ந்து இருக்கிற அந்த இருப்பு இருக்க அதனுடைய சுவாரஸ்யமே தனி அப்படின்றத அழகாக இங்க நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்றது வழக்கம் அது மாத்திரம் இல்ல அதாவது எம்பெருமான் எல்லார்கிட்டையும் தன்னுடைய அந்த பிரியத்தை பிரீத்தியை அவன் வெளியிடும் வண்ணம் இருக்கான் அதுபடினால எம்பெருமானுடைய அடியார்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மோடு இருக்க மக்களால நாம் அலட்சியப்படுத்திட்டு நாம் மாத்திரம் பெருமாள் கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்பேற்பட்ட பக்திமான எம்பெருமான் வந்து அனுகிரக அந்த கண்ணோட்டத்தோட அனுகிரகத்தோட அவன் பார்க்க மாட்டான் அப்பேற்பட்டவாளுக்கு பகவத் அனுகிரகம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இத சொல்லணும்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லிருக்கா அனாதிருக்க சுத்தம் தேகி புருஷம் நாபிநந்தின்னு சொல்லிருக்கா அதாவது ஒரு பெரிய பணக்காரன் அவன் வந்து தன் வீட்டு வாசல்ல உட்காந்து பேப்பர் படிச்சிருக்கான் கத்தார வேலை அவன் வீட்டினுடைய சின்ன கேட்டை தருதுன்னு ஒருத்த நன்கொடை வசூல் பண்றதுக்காக உள்ள நுழைகிறார் அவருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரே பையன் அவன் வந்து தனக்கு தானே ஒரு பந்தை வச்சுன்னு விளையாடி இருந்திருக்கான் அவன் அரிச்சு அந்த பந்து இந்த நன்கொடை வசூல் பண்ணவர் அந்த மேல பட்டுடுத்து உடனே அவர் என்ன பண்ண அந்த பையன் ரெண்டு கையையும் பிடிச்சுட்டு பலார்ந்து அவன் கண்ணத்துல ஒரு அடி அடிச்சார் அப்படி அற அரைஞ்சுட்டு அத பாத்துட்டே இருக்காரு அவ அப்பா ஈஸ்டர்ல பார்த்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கவர் பாத்துட்டே இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் இருந்தார் இவர் தான் இந்த ஊர்ல வரேன்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு நன்கொடை ஓணும் அப்படி பில் புக் அவர் எதிர அந்த ரசூல் புக்க நீட்டினா அவர் வந்து உடனே கையெழுத்து போட்டு தன் ஆயிரம் கொடுப்பாரா எழுதி தருவாரா ஏன்னா தன் கண்ணெதிரிலேயே தன் பையனை அடிச்சுட்டு அதுவும் ஏகைக்க புத்திரன் அவனை அடிச்சுட்டு வந்து நின்றா அந்த தகப்பனார் எப்படி தன்னுடைய பிரீத்தியை அந்த நன்கொடை வசூல் பண்ணவன் விஷயத்தில் வெளியிட மாட்டாரோ அந்த மாதிரி எம்பெருமானுடைய குழந்தைகள் நாம் அத்தனை பேரும் நம்மில் ஒருவர் தான் மாத்திரம் நன்னா இருந்தா போடும்ன்ற நிலைமையில எம்பெருமான மக்கள் எல்லாரையும் அலட்சியப்படுத்திட்டு பெருமாள்கிட்ட போய் நின்றா அப்பேற்பட்ட விஷயத்துல பெருமாள் தன்னுடைய அனுகிரகத்தை செய்ய மாட்டார் பகவத் அனுகிரகம் அப்பேற்பட்டவாளுக்கு கிடைக்காது ஆனா அதிருக்க சுத்தம் கேகி புருஷம் நாபிநந்தி அத தன் தன் குழந்தையை ஆதரிக்காதவன் விஷயத்துல அந்த வீட்டு எஜமான் எப்படி அவனுக்கு தன் ஆதரவை தெரிவிக்க மாட்டானோ அந்த மாதிரியும் சர்வேஸ்வரன் இருக்கிறவன் அறபடினால எம்பெருமானுடைய அடியார்களை நான் கௌரவப்படுத்த வேணும் அப்படின்ற ஒரு விலட்சணமான சாஸ்திரார்த்தத்தை உள்ளடக்கிய பாசுரம் தான் இன்றைய பாசுரம் கீசி கீசு என்ற இந்த பாசுரம் எம்பெருமானாருக்கு அதாவது உடையவருக்கு சிஷியராக ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் உடையவருடைய சிஷியர் அவர் உடையவர் ஏற்படுத்தின எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனங்கள் எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதிகள் சொல்றார் அந்த எழுபத்தி நாலு சிம்மாசனாதிபதிகள்ல இவர் ஒருத்தர் ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயர்னு பேர் இவருக்கு இவர் ஸ்ரீரங்கத்தின் அப்படி வந்து அவரை பார்த்துட்டு நஞ்சியர் வந்து சேவிச்சார் ஒரு பாகவதோத்தமான பார்க்கச்ச உடனே கீழ் விழுந்து ஒரு கழி கீழ் விழற மாதிரி கழினா சம்ஸ்கிருத தண்டம்னு பேரு தண்டம் கீழ் விழற மாதிரி விழுந்து சேவிக்கணும் அதனாலதான் தண்டம் சோர் பிட்டு விஜயாபனம் எழுதணும் 
தண்டம் சார்பிட்டு அப்படின்னு எழுதுறோம் அத தண்டம் மாதிரி ஒரு ஒரு கழி ஒரு தடி கீழே எழுதுற மாதிரி கீழே விழுந்து சேவிக்கணும் அந்த மாதிரி சேவிச்சா அந்த பெரியவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் அதனால அனுகிரகத்தை பெறுறோம் இதுல ஒரு சூட்சமான சாஸ்திரார்த்தமும் அடங்கி இருக்கு அந்த மாதிரி சேவிக்கிச்ச ரெண்டு சீவைஷ்டவாள் ஒத்தர கொட்டர் அந்த மாதிரி அவ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரு சேர்த்தியானது ஏற்படுற சமயத்துல அதை கண்ணால பார்த்து அனுபவிக்கணும் ஆனந்தத்தை அடையணும்ன்றதுக்காக சர்வேஸ்வரன் அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கண்ணுக்கு தெரியாத வந்துருவானா வைஷ்ணவோ வைஷ்ணவம் திருஷ்டுவா தண்டவத் பிரணவே புவி தயோர் மத்தியகதா ஸ்ரீமான் சங்க சக்கர கதாதரஹான்னு சொல்லிருக்கு ஒரு வைஷ்ணவன் இன்னொரு வைஷ்ணவனை பார்த்தா அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவா ரெண்டு பேரும் சேவிச்சுக்கணும் அப்படி சேவிக்கிறது இவா ரெண்டு பேரும் சேவிச்சு மாத்திரம் சேவிச்ச மாதிரி அர்த்தம் வச்சுக்கூடாது நாம இன்னொரு அர்த்தம் இங்க இருக்கு அவ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் புருஷோத்தமன் அவன் நின்று இருக்கான் அவனையும் சேவிச்ச மாதிரி அர்த்தம் சூக்ம விஷயம்னு சொல்லிருக்கா அந்த மாதிரி ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயரை இந்த நஞ்சியர் சேவிச்ச உடனே அவரை பார்த்துட்டு நஞ்சியர் சொன்னாரா இது ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயர் சொன்னாராம் சுவாமி தேவடிய சேவிக்கிறது வாஸ்தவம் ஆனா தேவடி என்ன ஒரு ஆச்சாரியன் நினைச்சு சேவிக்கிறது பெரியவர் ஒரு சன்னியாசி நினைச்சு சேவிக்கிறது என்ன வாஸ்தவம் தான் ஆனா எனக்கு பகவத் விஷயத்துல நிஜமாகவே ருச்சி இருக்கிறதாக எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் விடுக்கிட்டு பார்க்கிறார் நஞ்சியர் இந்த மாதிரி சாதிக்கலாமா தேவலு ஒரு இந்த சன்னியாச ஆசிரமத்துல இருக்கு சிவன் நாராயணனுடைய சிஷியர் பகவத் ராமானுஜருடைய தாசர் ஆக உடையவருடைய அந்த சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவர் தேவர் இந்த திருவாத்திலேருந்து இந்த வார்த்தை வரலாமா அப்படின்னு அவர் கேட்டாராம் நஞ்சியர் ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயரை பார்த்து அப்போ இவர் சொன்னாராம் அந்த பெரியவர் ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயர் சொன்னாராம் பாகவதர்களை பார்த்த உடனே சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு மனநிலை யாருக்கு வந்திருக்கோ அவங்கிட்ட தானே எம்பெருமானுடைய கிருபையானது உடனே வருஷிக்கும் அந்த நிலைமையை நான் நின்று அறையிலேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் அதபடினால பாகவத பாகவதாலே நாம் வந்து கௌரவிக்கணும் அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை ஆண்டாள் நன்றாக அறிஞ்சிருக்கிற காரணத்தினால இந்த கோபகன்னிகள் வராத கோபகன்னிகள் யாரையும் நாம் இழந்து விடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த கோபகன்னிகையினுடைய வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்று அந்த பெண்ணை துயில் எழுப்புகிறார்கள் இது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு ஐதீக்கியம் சொல்லலாம் ஸ்ரீதேவி மங்கலம்னு ஒரு ஊர் மேலக்கோட்டை போற வழியில இருக்கு அந்த ஊர்ல நஞ்சியருடைய சிஷியர்கள் பாகவத ததியாராதனை பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அந்த ஊருக்கு பராசர பட்டர் எழுந்தொழினார் அந்த போய் இவர் போகச்ச தன்னை யாருன்னு காமிச்சுக்காம முட்டாக்கு வச்சுட்டு இவர் அந்த ததியாராதனை நடக்கிற இடத்துக்கு போனாராம் அவ ரொம்ப பக்தியா அந்த அர்த்தனை பாகவதோட்டமாலையும் கௌரவி சென்றிருக்கா அவளுக்கு விருந்தோம்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அதை பார்த்த உடனே ஆகா நம்முடைய சிஷியர் நஞ்சியருடைய பேரை சொல்லி இவா வந்து இங்க தெரியாராக நடத்துறா ஆக அவர் பேரை சொல்லி பண்ணாலும் அவருடைய ஆச்சாரியனாகிய நான் எனக்கு ஆச்சாரியான இருக்கக்கூடிய பெய்வா அவ அத்தனை பேருக்கும் இதனால ஒரு சந்தோஷம் தான் ஏற்படுறது ஆக நம்முடைய கையில சில மெய் உண்டாகல அடியில அடியார்கள் அடியார் அதாவது தன்னுடைய சிஷியனா இருக்கிறவர் மூலமா இந்த காரியம் அவர் பேரை சொல்லி இவா பண்றான்னா அதுவும் நமக்கும் ஒரு உகப்பை தான் தருது அப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம் ஆக பாகவத்தாலை அதாவது எம்பெருமான் சம்பந்தப்பட்ட ததியாலை ததியர்கள் தசிய இமே ததியா அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எம்பெருமானுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஆனா அப்படின்னா அவளை ஆராதனம் பண்றது ததிய ஆராதனம் அவளை கௌரவித்ததுதான் அந்த ததியாராதனம் சொல்றோம் சாப்பாடு விஷயத்துல கடைசி தவியாராதனம்னா சாப்பிட்ற விஷயம் வந்துருக்கு கடைசி நாள்ல இப்போ ஆனா ததிய ஆராதனம்னா எம்பெருமானுக்கு சம்பந்தப்பட்டவாளை ஏதோ ஒரு விதமாக கௌரவித்த ஆக விருந்தோம்பல் செஞ்சுதான் கௌரவிக்கிறது அர்த்தம் இல்ல அவ அத்தனை பேரும் ஆற்று கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு தாம்பூரத்தை கொடுத்து எல்லாருக்கும் திருப்பரியட்டம் சமர்ப்பிச்சு ஒரு வேஷ்டியை சமர்ப்பிச்சு பண்ணா அதுவும் ததியாராதனை தான் ஆக ததியார தவியர்களை பண்ணுகிற அவர்களை முன்னிட்டு செய்கின்ற ஆராதனம் ததியாராதனம் ஆகும் ஆனபடினால பாகவதோத்தமானை நாம் கௌரவிச்சாதான் 
நமக்கு உண்மையா சிவ இஷ்டவத்துவ பரிபூர்த்தி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த பாசுரத்தினுடைய அவதாரிக்கையில மூலமா இந்த பாசுரம் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லலாம் இது இங்க திருப்பா வியாக்கியானங்கள் இல்லாத்தாலும் பகவத் விஷயத்துல ஈடு வியாக்கியான இருக்கு உடையவர் திருவனந்தபுர யாத்திரைக்காக எழுனர் அப்படி போயிட்டு இருக்கு நடுவு வழியில திருக்கோட்டியூருக்கு எழுனர் கோஷ்டிபுரம் அந்த திருக்கோட்டியூர்ல சௌமிய நாராயண பெருமாள் தேவஸ்தானம் சௌமிய நாராயண பெருமாள் பெருந்தொழில் இருக்கிற அந்த ஊருக்கு எழுனர் அங்க செல்வ நம்பியில் ஒரு ஆச்சாரி இருந்தார் அந்த செல்வ நம்பியினுடைய அந்த திருமாளிகைக்கு போனார் அவர் போயிருக்கிற சமயத்துல அந்த செல்வ நம்பிகள் வெளியூருக்கு போயிருந்தார் அவருடைய தேவியார் அங்க இருந்தார் ஆக அந்த தேவியார் அங்க இருக்கிற சமயத்தில் தான் வந்திருக்கிற உடையவர்னு தெரிஞ்சுட்டு உடனே அந்த அம்மா தங்க அதுல இருந்த ஒரு நூறு மூட்டை நெல்லு அத வந்து குத்தி அரிசியாக ஆக்கி பெரியாராதனத்துக்காக சமர்ப்பிச்சாராம் உடையவருக்கு ஏன்னா வருந்தி அழிச்சாலும் வரமாட்டாத மகா பாகவதோத்தமாள் நம் மாத்துக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அந்த செல்வ நம்பியினுடைய வாரியை நங்கையார்னு அந்த அம்மாக்கு பேரு அந்த நங்கையார் அவ்வளவு நெல்லையும் குத்தி பரியாராதனம் நடப்பித்தார் உடையவர் அவ அந்த அம்மா அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தன் சிஷியாளோட கிளம்பிட்டார் மறுநாள் கார்த்தான அந்த அம்மாவுடைய புருஷர் வந்து சேர்ந்தார் செல்வ நம்பி வந்த உடனே ஆத்து உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த மூட்டைகள் இருக்குமே மூட்டை உடனே காணமேன்னு அந்த மூட்டைகள் இல்லாத பார்த்துட்டு என்ன கா காணமேன்னு கேட்டார் அப்போ அந்த அம்மா உடையவர் எழுதினார் சிஷியர்களோட பெரியாரத்துக்காக அந்த இது செலவு செலவு பண்ணேன்னு சொன்னா உடனே அவர் சொன்னாராம் அழகான வார்த்தை பாருங்கோ பரமபதத்திலே விளைவதாக விற்றினேன் அப்படியே அவர் சொன்னாராம் அதாவது நான் வந்து இந்த லோகத்துல எத்தனை காலம் இருக்கணுமோ அவ்வளவு நாள் பூர்ண ஐசோட இருந்துட்டு என்னைக்கோ ஒரு நாள் பரமபதத்துக்கு நான் போக வேண்டாமா பரமபதத்துக்கு போவதற்காக இங்கேயே இப்போவே உடையவர் எதிரில் அதுக்கான அந்த விதையை நான் விதைச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் பரமபதத்திலே விளைவதாக விற்றினேன் விற்றினேன்னு விளைத்தேன் விதைத்தேன் அர்த்தம் அப்படின்னாலாம் எவ்வளவு அழகான சாஸ்திரார்த்தம் அழகான விஷயம் புரிஞ்சிருக்கு பாருங்கோ அப்படின்னால அப்பேற்பட்ட நிலைமையில பாகவதோத்தமான நாம் கௌரவிக்கிறது என்பதானது ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளுக்கு அவளுக்கு நம்ம பெரியவாளால போதிக்கப்பட்ட விஷயமான அப்படின்னால சசிய யஜ்ஞவராகசிய விஷ்ணோர் மித தேஜச பிரணாமம் ஏபி குர்வந்தி பேஷாம அப்படி நமோ நமான்னு சொல்லி அந்த யஜ்ஞ மூர்த்திய யார் சேவிக்கிறாரோ அந்த சேவிக்கிறவாளுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் என்னுடைய பிரணாமம்னு ஒரு புராண ஸ்லோகம் உண்டு ஆனா அப்படின்னால அந்த அளவுக்கு பாகவதாளுக்கு ஒரு கௌரவமானது ஏற்றமானது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னால அப்பேற்பட்ட பாகவத கோஷ்டியை சேர்ந்தவள் இன்றையதான் துயில் எழுப்பப்படுகிற கோப கண்ணிகை ஆனபடினால அந்த கோப கண்ணிகைய இன்றையதான் துயில் எழுப்புகிறார்கள் பாசுரார்த்தத்துக்கு வருவோம் கீசு கீஸ் என்று கீசு கீசு என்று கீச் கீச்சு சப்தம் வரலாம் இந்த சப்தங்கள் அனக்ஷரமாக இருக்காம் அக்ஷரங்கள் சரியா காதல வேலையாம் அந்த மாதிரி அனக்ஷரமான இந்த சப்தம் வருகிறது வலியன் அப்படின்ற ஒரு பறவை பட்சி கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாட்டன் கலந்து எல்லா இடத்திலையும் மரங்கள் இருக்கிற அந்த ஆனைச்சாட்டன் என்கிற அந்த வலியன் பறவை அது என்ன பண்றதா அந்தந்த பறவையும் தன்னுடைய ஜோடியா அதாவது தன் பெண் பறவையோட விடிகாலம் வந்துடுத்து நான் இறை தேட புறப்படுறேன் நீ ஜாக்கிரதையா இரு அப்படின்ற அந்த பிரணயத்தோட கூடின அந்த அன்போடு கூடின அந்த வார்த்தைகளை அந்த பறவை பாஷைகள் அந்த பாஷையோட பேசுற அந்த பேச்சு இருக்க அந்த பேச்சினுடைய அந்த சப்தத்தை நீ கேட்கலையா பொழுது புரிஞ்சது அடையாளம் இதுதானே கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ அப்படின்ற ஆக ஒரு வலியன் பட்சி அந்த மாதிரி சந்திச்சதுன்னு சொன்ன உடனே அதை அதை வச்சு அடையாளமாக சொல்லலாமா 
அப்படின்னு உள்ள இருக்கவ கேக்குறாளாம் வெளியில இருக்கவா சொல்றா எல்லா பட்சிகளுமே சப்திக்கின்றன உடனே உள்ள இருக்கவ சொல்றா அந்த பட்சிகள் எல்லாத்தையும் கலக்குவதற்கு நீங்கள்லாம் இருக்குங்களா இவ்வளவு கும்பல் நீங்க வந்து நின்றா மரத்துங்க வீட்டு வாசல்ல உங்க அத்தனை பேர் சப்தத்தை கேட்டு அதுகள் பயத்தினால கூட சந்திக்கலாம் இல்லையோ அதனால அந்த பட்சிகளை வந்து கலக்குவதற்கு நீங்கள் இருக்குங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல இல்ல எங்களால் நல்ல அந்த பட்சிகளே சப்திக்கின்றன சொன்ன அப்படியா அதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு உள்ள இருக்க கேக்குற கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிரையோ பேய் பெண்ணே கலந்து பேசின பேசின ஏன்னா ராத்திரி இல்ல ராத்திரி பூராவும் அது சந்தோஷமாக அந்த ஆணும் பெண்ணுமான அந்த பறவைகள் சந்தோஷமா இருந்துட்டு விடிகால வேலை வந்த உடனே அது தன்னுடைய அந்த பெண் அந்த பறவையை விட்டு பிரியக்கூடிய நிலைமை வந்ததுனால அந்த விரக தாம்பத்தினால ஏதோ சில வார்த்தைகளை அது பேசிட்டு இருக்கு ஒன்னா நிறைய பறவைகள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன எப்படி இருக்குன்னா விடிகால வேலையில அதாவது படகு போய் சமுத்திரத்துல அந்த மீன் பிடிக்கிற அந்த காரியத்தை நடத்துகின்ற அந்த ஒரு மீனவர் எப்படி வந்து அவர் வெளியில் கிளம்பச்சு எப்படி அவ வந்து பிரிவு வருகிறது என்று அந்த தோடையே அவ பேசிட்டு எப்படி கிளம்புவாரோ அந்த மாதிரி அந்த பிரிவு வருகிறதுன்றத அந்த கஷ்டத்தை ஒத்தர கொத்தர கலந்து பேசிக்கிறான் அப்பேற்பட்ட அந்த பேச்சு ஆக பறவைகளுடைய பேச்சை கூட ஒரு இதுவா சொல்றது உண்டான உண்டு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல நிஸ்வனம் சக்கரவாக்கானம் நிசம்யன்னு சொல்லலையா ஆக சக்கரவாக்க பட்சிகளுடைய அந்த அந்த சப்தத்தை கேட்டுட்டு அப்படின்னு இருக்கு அந்த மாதிரி பட்சிகளுடைய சப்தத்தை எங்க சொல்றா அண்டாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஆக பட்சிகள் இப்படி கால வேலை தானே சப்தம் போ சப்திக்கும் அப்படின்னா இது அடிய சொல்லச்ச அடிய திருத்தகப்பனார் பாதூர் புராம் சரணகவி ராகவாச்சார் சுவாமி அடிய தகப்பனார் அவர் வந்து சாதிச்ச ஒரு ஸ்லோகத்தை அவர் ஆசு கவி அவர் அவர் சாதிச்ச ஒரு ஸ்லோகம் அதாவது செங்கல்பட்டு பக்கத்துல மலைவையா ஊர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல மலை மேல சீனிவாசன் சன்னதி அந்த பெருமாள் பேர்ல சுப்பிரபாதம் எழுதினார் அதுல இருக்க ஸ்லோகம் காலே பிரபுத்திய விகதாசினோமி ஆகாரிய சங்கிரக கிருத்தே பகிருத்தி மனோகரம் ஆஸ்வனந்தி ஹை கிசுகீசிதி மனோகரம் ஆஸ்வனந்தி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பகவன் தவ சுப்பிரபாதம் காலத்தை அறிந்து பறவைகள் அந்த மனங்கள்ல இருக்கிற பறவைகள் ஆகாரத்துக்காக வெளியே கிளம்புற அந்த சமயத்துல கீச்சு கீச்சுன்னு சப்திக்கின்றன ஸ்ரீனிவாசனே பொழுது விடிஞ்சிருத்து உனக்கு சுப்பிரபாதம் அப்படின்னு ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆணை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ அது நீ கேக்கலையா அப்படின்னு கேக்கிறாள் அது மாத்திரம் பேச்சரவம் அந்த சப்தம் பெரிய சப்தமாக கேக்குறது அந்த சப்தத்தை நீ கேக்கலையா அப்படின்னு சொல்றதா பேச்சரவம் கேட்டிலையோ அந்த சப்தத்தை நீ கேக்கலையான்னா இந்த சப்தம் சொன்ன உடனேயே சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய ஒரு பாசுரம் நினைவுக்கு வருது அதாவது அந்த பிள்ளை ஒளியும் அதாவது அங்க அதாவது தென் திருப்பேரையில் சேர்வன்னான் என்ற தென் திருப்பேரை விதி தேசத்தை வந்திக்கிச்ச எங்க ஒரு மூணு விதமான சப்தமாம் அந்த ஊர்ல எப்பேற்பட்ட சப்தம்னா வேத ஒலியும் விழா ஒலியும் பிள்ளைக்கோளா விளையாட்டுலையும் தென் திருப்பேரையில் சேர்வன்னான் என்ற ஆக அந்த ஊர்ல மூணு விதமான சப்தம் அது அதாவது வேத கோஷம் அதே மாதிரி விழா ஒலி எப்ப பார்த்தாலும் பெருமாளுக்கு உற்சவம் நடந்திருக்கு அந்த அந்த சப்தம் அதோடு சேர்ந்து கோயில் வாசல பசங்க எப்ப விளையாடிட்டே இருப்பாரா பிள்ளை குழா விளையாட்டுலையும் அந்த பிள்ளை குழாம் குழாம கூட்டம் சின்ன பசங்க வீட்டு அந்த கோயில் வாசல விளையாடிட்டு இருப்பாரா அந்த ஊர் சிலபுராணம் அந்த பசங்க விளையாட்ட பார்க்கலாம் பெருமாள் ஆசைப்பட்டாராம் தென் திருப்பேரை பெருமாள் மகர நடுங்குழை காதன் அந்த பெருமாள் அவர் என்ன பண்ணாராம் கவிடாழ்வார் எதிர் இருக்காரு கவிடனே சற்று விலகி போன்னு சொன்னாராம் 
பசங்க விளையாடுறது என் கண்ணுக்கு தெரியல கொஞ்சம் விரை விலகி போன்னா எந்த விதிதேசத்திலையும் இல்லாத அளவுக்கு அந்த ஒரு விதிதேசத்துல மாத்திரம் கேடாழ்வார் சன்னதி பெருமாளுக்கு நேரம் இருக்கு அதுக்கு தள்ளி இருக்கும் விலகி இருக்கும் பெருமாள் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி கேடாழ்வார விலகி போனாராம் அது அந்த ஊர் ஸ்தலபுராணம் சொல்றது ஆக அந்த ஊர்ல எப்படி ஒரே சப்தம் ஒலிச்சுதோ அந்த மாதிரி பேசின பேச்சரவம் பேச்சு அறவம் கேட்டிலையோ பெய் பெண்ணே பெய் பெண்ணேன்ற இந்த பொண்ணு உள்ள வந்து எழுந்து வராமல் இருக்கவே உனக்கு மதி கெட்டு போயிடுத்தா மதி கெட்டவளே அப்படின்னு கூப்பிடுறான் பேய் பெண்ணே அதாவது உன்னுடைய அந்நதா ஜானம் ஏன் இப்படி இருக்கு பகவத் விஷயத்தை காட்டிலும் பாகவத விஷயம் என்பதானது நன்று நல்லது அப்படின்றத அறியாம இருக்கிய நீ ஆக எம்பெருமானை மாத்திரம் நாம் சேவிச்சுட்டு இருந்தா போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கியா அது அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருந்தா அது மதி கெட்டவா அவள் செய்யற காரியம் இல்லையா உனக்கு அந்த புத்தி சரியா வேலை பண்ணலையா எம்பெருமானுடைய அந்த தாசான தாசனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த எம்பெருமானை எப்படி நேசிக்கிறாரோ அதே மாதிரி பாகவதார விஷயத்திலையும் அந்த அதே மாதிரி அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டாமா அப்படின்றத மனசுல விட்டுண்டு பேய் பெண்ணேன்னு சொல்றாள் ஆண்டாள் பேய் பெண்ணே அப்படின்றா ஏன்னா இங்க ஒரு சூக்மான ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது எம்பெருமான் அவன் தான் நமக்குன்னு நினைவேல எல்லாத்தையும் குற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அந்த சர்வேஸ்வரை பத்தியே சதா நினைச்சிட்டு இருக்கவா எல்லாருக்கும் எல்லாருமே லோகத்தார் கண்ணுக்கு அவர் வந்து பேயர் அப்படின்ற பேய் பிடிச்சவன்ற அந்த எண்ணம் தான் உலகத்தவர்களுக்கு தோன்றும் பேயாழ்வார் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிச்ச இது பேயாழ்வார் இல்ல குலசேகர் ஆழ்வார் குலசேகர் ஆழ்வார் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிச்ச பேயரே எனக்கு யாவரும்னு தன்னை அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறார் என்ன பேய் பிடிச்சவன் நினைச்சுக்கலாம் நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் ஆனா அப்படினால குலசேகர ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி பேயரே எனக்கு யாவரும்ன்ற மாதிரி இங்க ஆண்டாலும் இந்த பெண் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாது வீட்டு உள்ளேயே இருக்கிறபடினால பேய் பெண்ணேன்னு கூப்பிடுறாள் பேய் பெண்ணே கீசு கீ சென்றெங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேச பேச்சரவம் கேட்டிரையோ பேய் பெண்ணே அப்படின்னா அது மாத்திரம் இல்ல பொறுத்து முடிஞ்சது அடையாளம் இன்னொரு அடையாளத்தை சொல்றோம் கட்சியினுடைய நாகத்தை மாத்திரம் இப்ப சொன்னோம் அது தான் இன்னொன்று பொழுது புரிஞ்சது அடையாளம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற வயதான அந்த இறைச்சிகள் அவ என்ன பண்ணுவா கார்த்தார வேலையில பிரிகார வேலையில எழுந்திருந்து அவ வந்து தங்களுடைய குல காரியமான அந்த தயிர சிறுப்புற காரியத்தை செய்ய மாட்டாளா அந்த காரியத்தை அவ செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா அவ அந்த காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா பொழுது பிடிச்சிட்டு தான் அர்த்தம் பிரிகார வேலையும் தான் அர்த்தம் அப்படின்றது அடுத்த பிடிவுக்கு அடையாளமாக அண்டால் தெரிவிக்கிறாள் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப காசுன்னு ஒரு ஆபரணம் அதே மாதிரி பிறப்பு ஒரு இன்னொரு ஆபரணம் அதாவது அச்சுத்தாலி முளைத்தாலின்னு சொல்லுவார் அதாவது அச்சால அரித்து செஞ்ச ஒரு தாலி அது கழுத்து நான் அணியக்கூடிய ஒரு ஆபரணம் அதே மாதிரி அந்த முளைத்தாலி அதுவும் ஒரு மற்றொரு ஆபரணம் அது வந்து ஒரு காசு மாத மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ஆக அப்பேற்பட்ட இந்த ஆபரணங்களை இவா போட்டுட்டு இருக்க காசும் பிறப்பும் இது ரெண்டும் கலகலப்ப கலகலகலன்னு அது சப்திக்கும்படியாக இந்த ஆபரண துவனி இந்த ஆபரண துவனி அதை வந்து அந்த துவனி எழுப்பி கொண்டே அந்த சப்தத்தை எழுப்பு கொண்டே அதா தயிர் கிடையறாளா அந்த மாதிரி தயிர் கிடைச்ச காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப அந்த சப்திக்க அந்த சப்தம் எப்பேற்பட்ட சப்தம்னா அறவூறு சுழாய் மலை தேய்க்கும் ஒளி சுவாமி நம்மாழ்வார் அந்த மந்தர மலைய அந்த மத்தாக ஆக்கி வாசுகிய கடை பெயராக ஆக்கி தேவர்களும் அசுரர்களும் அந்த எம்பெருமான் துணை கொண்டு திருப்பார்கடல கரைஞ்ச சமயத்துல ஏற்பட்ட அந்த ஒலி இருக்க அந்த ஒலி மாதிரி காசும் பேரப்பும் கலகலப்ப அப்படி சப்திக்க அவ வந்து இந்த 
கயிறை சிரிக்கொண்டிருக்காராம் பாசம் பேராப்பும் கலகலப்ப கை வேர்த்து அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணன் ஒருவர் எழுந்துட்டான்னா என்ன பண்ணுவான் அம்மா பின்பக்கம் வந்து நின்று தோல் அப்படியே சாஞ்சு அம்மா கை ரெண்டையும் பிடிச்சுண்டு கயிறை நீ சிலுப்பாதே சிலுப்பாதே என்னவான கயிறை மோராக்க ஒட்டேன் அப்படின்ற நிலைமை வந்து அப்படியே வந்து அப்படியே பிடிச்சு பிடிச்சு இழுக்கிறானாம் ஏன்னா மோரார் குடமுருட்டின்னு திரும திருமங்கையாழ்வார் மணல்ல சொன்ன மாதிரி அவன் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு அதுல இஷ்டம் இல்ல அவனுக்கு பிடிச்சது தயிர் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் தான் அது அப்படின்னால மோர வந்து விரும்புற விரும்புறாதவன் தெரியுது ஆனா அப்படின்னால அவனை வந்து சிறுப்ப விடமாட்டேன்றானாம் ஆனா கிருஷ்ணன் வரைய ஒரு கிருஷ்ணன் இல்ல எல்லா இடைச்சிகள் பின்னாடியும் அந்த மாதிரி தன்னுடைய மாயையினால அவன் அந்த மாதிரி பணியிடுறதுனால அத்தனை பேருக்கு கைய வலிக்கிறதான் ஆக கை வலிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கயிற கரையிறாராம் ஏன்னா அந்த கிருஷ்ண சம்ஸ்பர்சத்தினாலேயும் கிருஷ்ணன் தலைவி கொடுக்கறதுனாலேயும் கிருஷ்ணனுடைய தரிசனத்தினாலேயும் ரொம்பவும் புஷ்டியாக வளர்ந்திருக்கு பசுமாடுகள்ல அதன் அது கொடுக்கற பால் ரொம்பவும் கெட்டியா இருக்கிறபடினால அதுல புற குத்தி அத காய்ச்சி புற குத்தி அதுல வந்த தயிர் ரொம்பவும் கெட்டியா இருக்கிறபடினால அத வந்து மத்து கொண்டு அத கரையறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா இவாளுக்கு அதனால கையெல்லாம் வலிக்கிறதா அந்த மாதிரி நிலைமையில காசும் பேரப்பும் கரகரப்ப அவ கரைய சமயத்துல அவ கருத்துல அணிஞ்சிருந்த அந்த அச்சுத்தாலையும் அந்த முளைத்தாலையும் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வராஞ்சு அந்த சப்தம் மேல வரதா அதே மாதிரி இவா அந்த தயிர் கரையற அந்த சப்தம் அது வேற வரதான் அந்த ரெண்டு சப்தத்தோடு சேர்ந்து இவா என்ன பண்றா பாட்டு பாடிட்டே இருக்கா ஆயாசம் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக பாட்டு வேற பாடுறா எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு அழகாக அங்காளிக்க சாய்க்கிற காசும் பேரப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசன் அருங்குழல் ஆட்சியர் வாசன் அருங்குழல் ஆட்சியர் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கோபிகாசிரிகள் அத்தனை பேரும் அழகாக விடிகார வேலையே குளிச்சுட்டு அவ அத வந்து அழகாக தங்களுடைய அந்த சிரசுல கூந்தல்ல அவ வந்து மலர் கூறி இருக்கிறார்கள் வாசனை வஸ்துக்கள் எல்லாம் அவ வந்து அணிஞ்சுட்டு இருக்கா உடம்புல பூசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அப்படின்னால அந்த வாசனையுடைய அந்த பரிமளம் வீசுகின்ற அந்த கேசங்களோடு அவ இருக்கிறபடினால வாசன் அருங்குழல் நல்ல வாசனையோடு இருக்கக்கூடியதான அந்த கரும் கூந்தலை உடையவர்களாக அத்தனை பேர் இருக்காராம் ஆனா அப்படினால இவாள் கிட்ட இருக்கக்கூடியதான அந்த முடை நாற்றம் எப்ப பார்த்தா பசுமா இருக்க அப்படின்னால அந்த ஸ்தானம் அதுடன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த வாசன உடம்புல இருக்கலாம் அதை எல்லாத்தையும் போக்கரிப்பதற்காக இவா வந்து வாசனை வஸ்துக்களோட சேர்ந்து கூடி இருக்கிறபடினால அந்த வாசனையானது கமகமன் இருக்கான் ஆக வாசனருங்குழல் அந்த கேசத்துல அந்த வாசனையானது கம்பன் வாசனையா இருக்கலாம் அவருடைய கேச பாசங்கள் ஆக வாசனருங்குழலோடு கூடின ஆட்சியர் அந்த இடைச்சிகள் எப்படி இருக்குன்னா சுவாமி நம்மாழ்வார் திருக்காட்கரைன்னு ஒரு திவிதேசம் அந்த திவிதேசத்து எம்பெருமான் காட்கரை அப்பன் கேரளாவில் இருக்க திவிதேசம் அந்த காட்கரை அப்பன் இவர் தான் அவதரிச்ச இடத்திலேருந்தே உரிய மரத்தினுடைய அந்த புந்துலேருந்தே மங்களாசனம் பண்றார் அந்த பெருமாள அந்த ஊருக்கு இவர் போல தான் இருந்த இடத்திலேருந்தே அவர் மங்களாசனம் பண்றார் வியாக்கரண சாஸ்திரத்துல எதோ தேச பட்சம்னு சொல்லுவார் அதாவது தான் இருந்த இடத்திலேருந்தே இருந்து கொண்டு மத்த விதிகளுக்கு மத்த இடங்களுக்கு இது வந்து தன்னுடைய காரியத்தை செஞ்சுட்டே இருக்கும் விதிகள் விதி சூத்திரங்கள்னு சொல்லுவார் ஆக அதாவது சம்யா சூத்திரங்கள் பரிபாஷா சூத்திரங்கள் உண்டு இந்த சம்யா சூத்திரங்களும் பரிபாஷா சூத்திரங்களும் விதி சூத்திரத்துக்கு சகாயம் பண்ணுகின்றன அப்படி சகாயம் பண்ணிக்க நாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே சகாயம் பண்றது இது சம்யா இத எதோ தேச பட்சம் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி எதோ தேச பட்சம் மாதிரி நம்மாழ்வார் தான் இருந்த இடத்தை இருந்து கொண்டே அந்தந்த திவி தேசத்து எம்பெருமான்கள மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரி திருக்காட்கரை பெருமாள அவர் மங்களாசாசனம் பண்ணிச்ச முதல்ல அந்த ஊர் அவர் கண்ணுக்கு தென்படுறது அந்த ஊர்ல ஏதாவது நதி இருந்தா அந்த நதி அவர் கண்ணுக்கு தென்படும் உடனே அந்த கோயில் கோபுரம் கர்ப்ப கிரகம் பெருமாள் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவர் கண்ணுக்கு தென்படும் அவர் அந்த திருக்காட்கரையை நினைச்ச உடனேயே தெருவெல்லாம் காபி கமல் திருக்காட்கரைன்னு வர்ணிக்கிறார் அந்த ஊர் மொத்தம் பெரு மொத்தம் அந்த வாசனை புஷ்பங்களுடைய வாசனையானது அப்படியே இப்ப மொத்தாலும் பரவி இருக்கான் அந்த இந்த பஞ்ச பஞ்ச லட்சம் கோபகன்னிய கோபஸ்திரிகள்னா 
இந்த அந்த அஞ்சு லட்சம் பேர் இந்த எதுக்கு அந்த கோப கோபர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இடைச்சேரியில எங்க பார்த்தா விடிகால வேலையில அவர்கள் குலக்க குலத்தொழில பணிந்திருக்க சமயத்துல அந்த வாசனையானது எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருக்காம் அத்தனை வீடுகளில் இருந்து விடிகால வேலையா தயிர்கரையில சப்தம் அந்த அதே மாதிரி அந்த அச்சுத்தாலி அந்த முளைத்தாலி அது ஒண்ணு மேல ஒண்ணு உராஞ்சு அதனால வரக்கூடிய சப்தம் அத்தோடு நில்லாமல் இவ என்ன பண்றானா அந்த சிரமம் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு பாட்டு பாடுறாளாம் உத்காயத்தீனாம் அரவிந்தாலோசனம் ஸ்ரீமத்பாகவதத்துல சொல்லி இருக்க அழகான ஸ்லோகம் இந்த அரவிந்த லோசனனை தாமரை கண்ணனை இந்த பெண்கள்லாம் அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்றாளாம் பாட்டா பாடுறாளாம் இந்த இறைச்சிகள் அத்தனை பேரும் தயிர் கரையிற சமயத்துல பாட்டா பாடுறாளாம் ஆக இவா தயிர் கரையிற சப்தம் இவா பாட்டு பாடுற சப்தம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு சப்தமும் சேர்ந்து அப்படியே ஆகாசம் அளவுக்கு போச்சான் அந்த சப்தமானது பரவித்தான் அப்படி பரவினபடினால ஆகாயம் வரையில் இருக்கக்கூடிய அமங்கலங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கடிச்சு எங்க பார்த்தாலும் மங்கலமாக ஆகும்படி அந்த சப்தமானது பண்ணிடுத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது அழகா சொல்றது அதனால அந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் நினைவாகவே இருக்கா இவா அந்த ஆயாசம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இவா பாடுற பாட்டு கூட கிருஷ்ணன் சம்பந்தமான பாட்டாவே இவா பாடுறாளாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு சூழ்நிலை காசும் பேரப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாசனரும் குழல் ஆட்சியர் மத்திய நாள் ஓசை படுத்த அந்த பத்து நாள் அவ ஓசைப்படுத்தி அந்த தயிர கலைகிற அந்த சப்தத்தை தயிர் அறவம் கேட்டிலையோ அந்த அறவம்னா சப்தம் அந்த சப்தத்தை நீ கேட்கலையா அப்படின்றாளாம் ஆக இதே மாதிரி ஒரு சப்தம் ராமாயணத்துல கூட அந்த கன்னியாபுரம் நடந்த அந்த சமயத்துல அந்த கம்பீரமான மதுரஸ்வனகான அயோத்தியாம் போரையாமாச சூரிய கோஷானுவாதினகான்னு சொல்லி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே வர்ணிச்சிருக்கார் ஆக இந்த புண்ணியாக வாசன அந்த கோஷம் பாத்திய கோஷம் அயோத்தியங்கும் வியாபிச்சதுன்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் அயோத்தியா காட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சப்தம் இங்க ஏற்பட்டிருக்கு இது எப்படி சொல்லியிருக்குன்னா இங்க வியாக்கியானங்கள் இல்ல ரகுவம்ச மகா காவியத்துல காளிதாசு சொல்றாங்க அதாவது கருப்பன் தோட்டத்துல வேலை செய்கிற தொழிலாளிகள் அவ வந்து கரும்பு வெட்டுற சமயம் அந்த கரும்பு வெட்டுற சமயத்துல அவ வந்து இட்சுச்சாயா விஷாதின்யா சாலி கோப்பியோ ஜகுர் யசகான ஆக அந்த கருப்ப கரும்புகள் விளைஞ்சிருக்கு வயல் வயல் வெளியில அவ அதனுடைய நிழல்ல அந்த தங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிற சமயத்துல அவ என்ன பண்றாளாம் அந்த விவசாயிகள் பாட்டு பாடுறாளாம் யார பத்தி ரகு மகாராஜாவுடைய புகழ பாட்டா பாடிருக்காராம் சிரமம் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இவா தயிர் கடையிற சமயத்துல அவளுக்கு அந்த சிரமம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இவா பாட்டு பாடுறாள் காசும் பேரப்பம் கலகலப்ப கை பேர்த்து பாசனரும் குழல் ஆட்சியர் மத்திய நாள் ஓசைப்படுத்த தயிரவம் கேட்டிலையோ என்ன கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையில தர்மா தர்மா சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்தியச்சு சொல்ல காய்ச்சிருக்கார் கீதாச்சாரியம் ஆக எல்லா காலங்கள்லேயும் என்ன சதா ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இரு உன்னுடைய குலவிற்த்தியை நீ செய் அர்ஜுனா நீ யுத்தம் பண்ணு அப்படின்னு அங்க சொல்லிருக்க இவா இவா குலவிற்த்தியே செய்யறா தயிர் கடையும் வியாபாரத்தையும் செய்யறா அதே சமயத்துல கிருஷ்ணனையும் தியானம் பண்றாள் அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமை இங்க ஏற்பட்டிருக்கு ஆக இங்க நம் பூர்வாச்சாரியால் சுவாரஸ்யமா சொன்னா இந்த மூணு சப்தமும் மேல போச் சொல்லி ஆகாசத்து அளவுக்கு போச் சொல்லியோ அத்தனை இடைச்சிகளும் தயிர் கடையிற சமயத்துல அவளுடைய ஆபரண துவனி அதே மாதிரி அவ வந்து தயிர் கடையிற அந்த சப்தம் அதே மாதிரி பாட்டு பாடுற சப்தம் இந்த மூணு சப்தமும் ஆகாச அளவுக்கு போன உடனே மேல இருக்கிற அந்த தேவதைகள் அத்தனை பேரையும் ஓ தேவதைகளே தெய்வங்கால் ஓ தேவதைகளே நீங்க அத்தனை பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குங்களோ நம்ம சர்வேஸ்வரர் சிவன் நாராயணன் அவன் வந்து ஸ்ரீராம்பிநாதன் அவன் கிருஷ்ணனாக இந்த பூலோகத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கானே 
திவ்யமான சேஷ்டிதங்களை எல்லாம் திவ்ய சேஷ்டைகளை எல்லாம் பண்ணிருக்கானே திவ்யமான விலைகளை எல்லாம் நாங்கள் கண்ணார அனுபவிச்சிருக்குமே அத்தனை நீங்கள் பார்க்காமல் மேல நீங்க வந்து ஏதோ மனமேல இருப்பா இருப்பவர்கள் மாதிரி பார்க்காத அங்க இருந்திருக்கீங்களே இன்னத்துக்கு இருந்திருக்கும் போது அவளை பார்த்து கேட்கறாமா தான் இந்த சப்தம் சுவாரஸ்யமாக பூர்வாச்சாரியால் இத சொல்லியிருக்கா ஆக எம்பெருமான் விஷயமாகவே கிருஷ்ணன் விஷயமாகவே இந்த இறைச்சிகள்லாம் இருப்படினால இவா செய்யற எந்த காரியத்தை இவா செஞ்சாலும் கிருஷ்ணனை நினைச்சா நினைக்காமல் அவ இருக்க மாட்டார் அதையும் அழகாக நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கா கோப்பியிமந்தனாவதார சரிதானி சுபாவனானி காயந்தி ஹந்த மதுரைஹி நிஜ கஞ்சநாதைஹி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பகவன் தவ சுப்பிரபாதம் அப்படின்னால கிருஷ்ணாவதார சரித்திரங்களை அவ பாட்டு பாடிண்டே அந்த காரியத்தை அவ பண்ணிருக்கிற அந்த காரணத்தினாலேயும் சதா கிருஷ்ண தியானத்தோடையே இவா இருக்கிறபடியினாலேயும் இவாவுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதுன்னா பாகவதத்துல வந்திக்கிச்ச இந்த இறைச்சிகள் பால் தயிர் விற்க விற்கிறதுக்காக போற சமயத்துல கூட பால் ஓணுமா தயிர் ஓணுமான்னு கேட்க மாட்டாளாம் பால் தயிர் சொல்லாம கிருஷ்ணன் ஓணுமான்னு தான் கேட்டு போவாளா இவா விக்ரே துகாமா கில கோப கன்யா முராரி பாதார்த்தி கச்சித்த விற்பிகி அத்தியாதிகம் மோகவசாதவோ சத்து கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி பால் விற்கிறதுக்காகவும் தயிர் விற்கிறதுக்காகவும் போகிற ஒரு இடைப்பெண் அந்த முராளியினுடைய ஆதார விந்தங்கள்ல அப்படியே மனதை பறிகொடுத்தவள் அவள் என்ன பண்றாள் தத்தியாதிகம் தயிர் முதலானவற்றை அந்த கிட்டன் கிட்ட இருக்கிற அந்த பக்தி அதிசயத்தினால கோவிந்தன் ஓணுமா தாமோதரன் ஓணுமா மாதவன் ஓணுமான்னு கேட்கிறாத தயிர் ஓணுமான்னு கேட்கவே இல்லையா அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இவா அத்தனை பேருக்கு இருக்கு ஆனபடினால காபாச நெருங்குழல் ஆட்சியர் மத்திய நாள் ஓசைப்படுத்த வைரவம் கேட்டிலையோ உள்ள இருக்கிற பெண் மாயே திறக்கல உடனே அந்த பெண்ணை முதல்ல பெய் பெண்ணேன்னு நாம் கூப்பிட்டுட்டோம் அதனால ஏதாவது அவருக்கு மனசுல கட்டம் இருக்குமோ என்னமோ அப்படி நினைச்சுட்டு நாயக பெண் பிள்ளாய் நீ அல்லவா எங்க அத்தனை பேருக்கும் தலைவியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வாய்க்க பெற்றவளாக நீ இருக்க எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த நாயிகா ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவள் நீ தானே ஆக இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் நிர்வாக கையாக இருக்க நிர்வாகம் பண்ணக்கூடியவளாக நீ இருக்கையே இந்த மாதிரி மறுவார்த்தை சொல்லாமல் உள்ள நீ இருக்கிறது நியாயமா அப்படின்னு கேட்கிறாராம் அது மாத்திரம் இல்ல எம்பெருமான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவன் கண்ணுக்கு தெரியாமல் உங்க ஆட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கானா கிருஷ்ணன் வந்திருக்கானா அதனால கிருஷ்ணனோட நீ வந்து ஏகாந்தமா இருந்திருக்கியா அது எங்களுக்கு தெரியக்கூடாது பேசாம இருக்கியா அப்படின்ற அந்த அர்த்தத்தை வச்சுட்டு அவள் இங்க கேக்குறா நான் ஏக பெண் பிள்ளாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த கிருஷ்ணனுடைய அந்த சம்சேஷத்தினால அந்த தந்த ஒரு அந்த சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு நீ அப்படியே உள்ளேயே இருந்திருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறாளா உள்ள இருக்க சொல்ற எங்க கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் எங்க எங்க வந்தார் கிருஷ்ணன் ஒண்ணு வரலையே அப்படின்ற நிலைமையில அவர் சொன்னாலும் என்னமோ இவா சொல்ற நாராயணன் மூர்த்தி அவன் நாராயணன் இல்லையா அவன் விஷ்ணு மூர்த்தி இல்லையா விஷ்ணுனாலே வேவேஷ்டி வியாபனோதி இது விஷ்ணு வேதேஷ்டி வியாபனோதி இது விஷ்ணுன்னு எங்க பார்த்தாலும் வியாபிச்சிருக்கிறவன் ஆக எம்பெருமான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறவனாச்சே எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய தத்துவம் அல்லவா ஆக அப்படின்னா அவன் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவன்தான் ஒரு மூர்த்தியாக கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் ஆக அந்த சர்வேஸ்வரன் ஆசிரித்த வாசல்யத்தோட இங்க கிருஷ்ணனாக அவதாரம் ஆயிருக்கானே அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்தை மனசுல வச்சுட்டு நாராயணன் மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்றாளாம் ஏன்னா அவன் நாராயணனாக அந்த நாராயணனே கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ண காலத்தினால அந்த நாராயணன் மூர்த்தியை நாங்கள் வந்து பாட்டா பாடினு வரும் அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை நாங்கள் பண்ணிட்டு வரமே ஏன்னா அந்த நாராயணன் பேர்பட்டவன் தெரியுமா சுவாமி தேசிகன் அந்த நாராயணனை நாம் அடைவதற்கு 
அந்த இந்த பன்னெண்டு குணங்கள் அந்த எம்பெருமானுடைய அந்த கல்யாண குணங்கள் அந்த நாராயண சப்தத்தை நமக்கு நன்றாக விளக்கும் வண்ணம் அமைஞ்சிருக்கிற சப்தங்கள் இல்லையா சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரு சங்கத்துல அழகாக சாதிக்கிறார வாசல்யத்வம் சுவாமித்வம் சௌசீல்யம் சௌலபியம் சர்வஜத்வம் சர்வசக்தித்வம் சத்திய சங்கல்பத்வம் பரமகாருமிகத்வம் கிருதஜத்வம் ஸ்திரத்வம் பரிபூர்ணத்துவம் பரமோதாரத்துவம் சொல்லி ஒரு பன்னெண்டு விஷயங்களை சாதிச்சிருக்கார சுவாமி தேசிகன் ஆனபடினால நீ வந்து நாங்கள் யார வந்து பாட்டா பாடிட்டு இருக்கோம்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பயின்று இருக்கோம்னா நாராயணனை பத்தி தானே நாங்க நாங்க நாம சங்கீர்த்தனம் பயின்று இருக்கோம் ஏன்னா அந்த நாராயணன் பேர்பட்டவன் அவன் வாசல்யத்தோட இரக்கத்தோட கூடினவன் இல்லையா தோஷோ எப்படி கஷ்டியாத்துன்னு சொன்னவனாச்சு அப்பேற்பட்ட நாராயணன் தான் நாங்கள் இங்க ஸ்தோத்திரம் பண்றோம் கிருஷ்ணனை தான ஸ்தோத்திரம் பண்றோம் அந்த நாராயணன் தானே இங்க கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் அது மாத்திரம் இல்ல அவன் வந்து எல்லாருக்கும் அவன் சுவாமியா இருக்கக்கூடியவன் பிரபாதிகளாலே சிக்ஷித்தமான அந்த சம்பந்தத்தோடு கூடினவன் அது மாத்திரம் இல்ல அவன் சௌசீல்யத்தோடு கூடினவன் பெரியவன் சிறியவன் நிலைமை இல்லாமல் எல்லோரோடும் கலந்து பரிமாறக்கூடிய அந்த மகத்தா மந்தைசக நிரந்தரேண சம்ஸ்லேஷா சௌசீல்யம் அப்பேற்பட்ட அந்த சௌசீல்யத்தோடு கூடினவன் அவன் அதன்படினால் தான் அந்த குக பெருமாளோடும் சுக்ரீவ மகாராஜாவோடும் இடையர்களோடும் இடைச்சிகளோடும் அவன் அந்த நிரந்தர சம்ஸ்லேஷம் பண்ணான் கலந்து பரிமாறினான் அவளோட இதிலேந்து அவனுடைய சௌசீல்யம் தெரியலையா அதே மாதிரி அவன் சௌபியத்தோடு கூடினவன் எல்லாருக்கும் சோபனாக எல்லாருக்கும் சர்வஜன சுலபனாக இருந்த இருந்தவன் ஆக சரக சந்தனாதி மகா யோகிகளுக்கு கூட கிட்ட முடியாத கண்ணை அவன் எப்படி மாத்தின்றான்னா சகல மனுஜ நயன விஷயத்தாம் கதகான்னு உடையவர் கீதா பாஷ்யத்துல சொன்ன மாதிரி அவன் எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவன் அத்தனை பேர் கண்ணுக்கு அவன் இலக்காக அவன் தன்னை மாத்திண்டு சர்வ சுலபனாக கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறவன் அல்லவா அவன் அல்லவா நாராயணன் அவனுக்கு தெரியாதது ஒண்ணு உண்டா அவன் சர்வஜன் அல்ல அல்லவா ஆக அஜாதம் நாஸ்தி தேக்கிஞ்சிக்குன்ற நிலைமையில அவன் எல்லாம் அறிந்தவன் ஆனபடியினால அவன் வந்து எல்லாம் அறிஞ்சவன் ஆனபடினால யோவேத்தி யுகபத்சர்வம் பிரத்யேஷேன சதாஸ்வதான்னு அந்த நியாய தத்துவத்துடைய ஆரம்பத்துல நாகமுனிகள் சாதிச்ச மாதிரி அவனுக்கு எல்லாம் அறிஞ்ச அந்த தன்மை இருக்கு அத வந்து கடோபனிஷத் மந்திரங்கள் கூட அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷா மத்திய ஆத்ம நிதிஷ்டதி ஈசானோ பூதபவியசிய ந ததோ விஜுகுப்தேன்னு ஆரம்பிச்சு அந்த கடோபனிஷத் மந்திரங்கள் கூட அவன் சர்வ எல்லாம் அறிந்தவன்றத சொல்லலையா ஆனபடினால அப்பேற்பட்ட அந்த எம்பெருமான் பண்ணிருக்கான் அந்த நாராயணன் தான் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணிருக்கான் நாராயணன் மூர்த்தி அது மாத்திரம் இல்ல அந்த நாராயணன் எப்பேற்பட்டவன் அகரி கடனா சாமர்த்தியத்தோடு கூடினவன் எதையும் எப்படி எந்த சமயத்திலும் எதையும் எப்படி வேணாலும் மாத்தக்கூடிய அந்த சக்தி சாமர்த்தியத்தோடு கூடினவன் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த தன்னுடைய சங்கல்பத்தினால எதையும் செய்யக்கூடியவன் பரம காருணிகம் அதாவது மிகுந்த கருணையோடு கூடினவன் ஆனபடியால்தான் சித்திர பாரேன சம்பராப்தம் அத்தியேயம் கதஞ்சன தோஷோ எத்தியபி கசிய சதாமேதகரிதம் ரமணக்கார காலத்தில் சொன்னவன் ஆப்போ பாந்தவோ ஜாதகானு உங்க அத்தனை பேருக்கு நான் உறவினன்னு கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் சொன்னவன் அப்பேற்பட்டவன் சர்வேஸ்வரன் அவன் தான் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் அந்த நாராயணன் தான் கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய மன இயல்பு எப்பேற்பட்டதுன்னா அந்த திரௌபதிக்கு பக்கத்துல இருந்து நான் வந்து அவருக்கு ஒரு உத்தாக பண்ணலையே உதவி பண்ணலையே அது கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல அவன் கலங்கினான் ரம் பிரவிருத்த இதுமே ஹிருதயான் மாபசர்பதின்னு சொன்னவனாச்சு அப்பேற்பட்ட அவன் நாராயணன் மூர்த்தி அது மாத்திரம் இல்ல அவன் வந்து ஆசிரியத்தான ரட்சிக்கிற விஷயத்துல தன்னுடைய நிலை நிலைப்பாடு அழகா சொன்னவன் பத்யஜேயம் கதஞ்சனன்னு சொன்னவன் அது மாத்திரம் இல்ல அவன் பரிபூர்ணன் அந்த பரிபூர்ணத்துவம் எப்படி இருக்க அவங்கிட்டா அவாப்த சமஸ்த காமத்துவம் அவங்கிட்ட இருக்கு அவனால செய்ய முடியாதது எதுவும் இல்ல எல்லாம் அடைஞ்சவன் அப்பேற்பட்ட அந்த பரிபூர்த்தியோடு கூடினவன் அவனுக்கு அந்த வள்ளல் தன்மை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பரமோதாரத்துவம் அவனுக்கு இருக்கு அப்பேற்பட்ட நாராயணன் தான் ஒரு மூர்த்தியாக கிருஷ்ணமூர்த்தியாக நம்ம ஊர்ல அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் அந்த நாராயணன் அதாவது தரம் அந்த ஜனம் அந்த முதல்ல அப்பயேவ சசர்ஜாதவன்னு அந்த ஜனத்தை சிருஷ்டி பண்ணவன் 
அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வரிசையா சிருஷ்டி காரியத்தை ஆரம்பிச்சான் ஆக அந்த ஜலத்துக்கு நாராம்னு பேரு அதுலேருந்து அந்த அது அந்த நடந்துட்டேந்து உண்டாச்சு அதற்கு முன்பு அவனுக்கு இருப்பிடமாக அது இருந்தது அதனால அவனுக்கு நாராயணன் அந்த திருநாமமானது ஏற்பட்டது ஆக நாராயணன் அந்த பதத்துக்கே இத்தனையோ அர்த்தங்கள் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பா தர்மசாஸ்திரத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆப்போ நாராயிட்டி புரோக்தாக ஆப்போவை நரசூனவாக தான் எதசியாயனம் எதசி ஆயனம் பூர்வம் ஏன நாராயண ஸ்மிருதகான்னு மறுஸ்மிருத்தியும் இது அழகா சொல்றது அப்படினால அப்பேற்பட்ட அந்த நாராயணன் அவன் வந்து இங்க மூர்த்தியாக கிருஷ்ணமூர்த்தியாக அவன் அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் ஆக அந்த நாராயணன் நமக்கு முக்கியம் இல்லையா நமக்கு பிராப்பியம் நாம் அடைய வேண்டிய இடம் அவன் தானே அப்படினால ஸ்ரீமான் நாராயணோ நான் பதி நகீன தருகோ முக்திதோ முக்த போக்கியான சுவாமி தேசிகன் ரகசியத்திரை சாலத்துல சாத்திய மாதிரி அந்த நாராயணன் தானே முக்தி கொடுக்கக்கூடியவன் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் ஆக அப்பேற்பட்ட அவன் இந்த நாராயணன் மூர்த்தியாக கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் அப்பேற்பட்டவன் யாருன்னா அவன் கேசவன் இல்லையா அந்த கேசவனை நாம் பார்த்தாக பண வேண்டாமா கேசவனை பாடியும் நாங்களும் பாடினு வரோம் நீ எங்களோட சேர்ந்து பண வேண்டாமா ஏன்னா அவன் கேசவன் அல்லவா கேசவன் அதுக்கு எத்தனை அப்பேற்பட்டமா கான் பிரம்மாவுக்கு பேரு ஈசன் எனக்கு பேரு அதாவது ருத்ரன் சொல்ற வார்த்தை இது ஆக கான் பிரம்மா ஈசன் நானு நாங்க ரெண்டு பேரும் அவன் கிட்டேந்து அந்த நாராயணன் கிட்டேந்து நாங்கள் பிறந்தவர்கள் ஆனபடினா அவருக்கு கேசவன் பேரு ஏற்பட்டது கையிட்டி பிரம்மானோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினாம் அவனம் தவான் கேசம் பூத்தோ தேவரியுடைய சரீரத்திலேருந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்தோம் ஆனபடினால் தேவருக்கு கேசவன் பேரு அப்படின்னு ருத்ரன் சொன்ன வார்த்தை இது ஆக ருத்ரன் கையால் பட்டோடைப்படுத்திய வார்த்தை இது இது ஒரு அர்த்தம் இரண்டாவது அர்த்தம் கேசின்ற கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட அந்த அசுரன் குதிரை வடிவில் வந்தவன் அவனை கிருஷ்ணன் சம்ஹாரம் பண்ணார் ஈரபாகுடைய பல்ல சிவபெருமான் உடைச்ச மாதிரி உடைச்சு அவனை துவம்சம் பண்ணார் சம்ஹாரம் பண்ணார்னு பாகவதம் வந்திக்கிறது ஆக கேசி சம்ஹாரம் பண்ணபடியினால இவனுக்கு கேசவன் பேர் ஏற்பட்டது அந்த பேரை நாரதர் கொடுக்கிறாராம் எஸ்மாத் ஒயைவ துஷ்டாத்மா அத கேசி ஜனார்த்தன ரஸ்மாத் கேசவநாமநாத்துவம் லோகே கியாத்தின் கமிஷியசி ரஸ்மாத் கேசவநாமநாத்துவம் லோகே கியாத்தின் கமிஷியசின்னு சொல்லி ஜனார்த்தனா துஷ்டாத்மனமான கேசி உன்னாலே கொல்லப்பட்ட காரணத்தினாலே நீ உலகல உலகம் முழுக்க கேசவன்ற பெயரை உடையவனாக நீ கீர்த்தி அடைவாய்னு சொன்னபடினால நாரதர் அந்த மாதிரி அவருக்கு பேர் நாமகரணம் பண்ணபடினால அப்பேற்பட்ட கேசவனை கேசவன் எம்பெருமானுக்கு பேர் ஏற்பட்டது மற்றொரு அர்த்தம் அபிரூபாக கேசாக சந்தி அசியா இது கேசவா அழகான கேசபாசத்தை உடையவர் கூந்தலை உடையவர் அர்த்தம் அப்பேற்பட்ட கேசவன் இது ஒரு அர்த்தம் ஆக அப்பேற்பட்ட அந்த பெயரோட கேசவனை பாடியும் அந்த கேசவனை நாங்கள் பாட்டா பாடின வரோம் என்ன அந்த கேசவ நாமா நம்முடைய துயரங்களை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய நாமா அல்லவா என்ன கெடுமிடராயெல்லாம் கேசவா என்ன சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாயு மொழியில கேசவான்னு சொன்னாலே போரும் நம்முடைய கட்டமெல்லாம் தீந்துடும் சொல்லிருக்கார அது மாத்திரமா யமலோகத்துல யமன் வந்து அந்த நரகத்துல அவள் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்க அவள் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கா அப்படி வந்திருக்க சமயத்துல அங்க ஒருத்தர பார்த்து கேட்கிறான் நீங்கள் பூலோகத்துல அந்த கேசவ நாமாவை நீங்கள் வந்து உச்சரிக்கலையா பகவன் நாமாவை நீங்க உச்சரிக்கலையா உச்சரிச்சிருந்தா இங்க வந்திருக்க மாட்டேங்களே அப்படின்னு சொல்றானாம் அந்த அளவுக்கு அந்த எம்பெருமானுடைய திருநாமமானது ரொம்பவும் சிறப்பு பெற்ற திருநாமமான அப்படினால இங்க கேசவனை பாடவும் அந்த கேசவனை பத்தி நாங்க பாட்டாக பாடிருந்திருக்கோம் அப்படி பாடி கொண்டு வேத்துல நீ வந்து கேட்டே கிடத்தியோ அவருடைய அந்த வீர காரியம் கேசின்ற ஒரு அசுரனை கொண்டவன் தான் நம்ம கேசவன் நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அப்படின்னு நாங்க சொன்ன உடனே அந்த வீர சரித்திரத்தை கேட்ட உடனே நீ அப்படியே பட்டந்துக்கலாமா அன்றைய தினம் ராமாவதார காலத்துல சீதா பிராட்டி நாங்க ஆத்துக்கார் உத்தரா போனார் பதினாலாயிரம் லட்சத்தால் எதிர சண்டையில சண்டைக்கு நிற்கிறா 
அந்த கனதூஷணாதிகள் அந்த பதினாலாயிரம் பேரை எப்படி எங்க ஆத்துக்கார் அத்தனை பேரையும் சமாளிப்பார் எப்படி அவள அந்த யுத்தத்துல ஜெயிப்பார்னு பயிர் பிடிச்சுன்னு உட்காந்துருந்தா பாவம் சீதா பிராட்டி ராமன் ராகவனாக போனார் அத்தனை பேரையும் சமாதானம் பண்ணிட்டு வீர ராகவனாக திரும்பி வரார் அப்படி வந்த உடனே தம் திருஷ்டுவா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பபூவகிருஷ்டா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே தன்னுடைய கணவன் அத்தனை பேரையும் சமாதானம் பண்ணிட்டு கரதூஷாதிகளை வதம் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்த உடனே அந்த விதேக தேச ராஜா கர்மயோகியினுடைய அந்த ஜனகனுடைய புத்திரியான அந்த வைதேகி தன்னுடைய பர்த்தாவ அப்படியே அலிங்கனம் பண்ணிட்டா சந்தோஷத்தனாலன்னு சொல்றது அதாவது அவர் உடம்புல ஏற்பட்ட பொங்கலுக்கு ஒத்தரம் கொடுத்த மாதிரி இருந்தது அங்கு வியாக்கியானம் அந்த மாதிரி சீதா பிராட்டி மாதிரி அவர் சந்தோஷத்தை எப்படி வெளிப்படுத்தினாலோ அந்த மாதிரி நீ வேக வேகமா எழுந்து வர வேண்டாமா பாட்டு அந்த பாடவும் நீ கெட்டே கிடத்தியோ அப்படின்னா தேசமுறையாய் திறவேலோர் எம்பாவாய் அது மாத்திரம் இல்ல இந்த பெண்ணை முதல்ல பேய் பண்ணேன்னா அப்புறம் வந்து நாயக பெண் பிள்ளாய் சொன்ன இப்ப கடைசியில தேச முறையாயின்னு சொல்றேன் தேச இவாழ்ல சில பேர் அந்த பெண் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்தாலும் மட்டும் இல்ல அவள் தேஜஸ்தா அவ கண்ணுக்கு தென்பட்டு இருக்கலாம் அதை நேத்தி முந்தாள் பார்த்த பொண்ணா அப்படின்னால அவள் எப்படி இருப்பான்னு அவளுக்கு தெரியும் இல்லையோ அது அப்படின்னால தேச முறையாயின்னு கூப்பிட்டார் ஆஹா எப்பேற்பட்ட தேஜஸ் உன் முகத்துல எப்பேற்பட்ட அந்த ஒளி அப்படியே பரவி இருக்கு தேஜஸ் பெண்படுறது அப்படின்னு தோணித்தாய் வாழ்க்கு உடனே கூப்பிடுறாள் தேச முறையாய் அப்படின்னு கூப்பிடுறாள் அதாவது பகவத் சம்பந்தம் உடையவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு தேஜஸ் வருன்றா நம்ம கூர்வாச்சாரியார் தேவகி கிருஷ்ணனை தன் கர்ப்பத்துல வச்சிருக்க சமயத்துல அவர் கர்ப்பிணியா இருந்த சமயத்துல வசுதேவர் வந்து ரொம்ப தேஜஸோட இருந்ததாக பாகவதம் சொல்றது ஆக அப்பேற்பட்ட பகவத் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு தான் பகவத் சம்பந்தத்தோடு கூடினவாளுக்கு ஒரு விதமான தேஜஸ் ஏற்படுமா ஆக இந்த தேஜஸ் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா அந்த சேஷத்துவ ஜான பரிபூர்த்தி யார்கிட்ட இருக்கோ அந்த சேஷத்துவ ஜானத்தினுடைய பராட்டாஷ்டைக்கு அவ போயிட்டாள்னா அப்பேற்பட்டவாளுக்கு ஏற்படக்கூடியதான ஒரு தேஜஸ் சொல்றார் அப்பேற்பட்ட தேஜஸ் இந்த பொண்ணு கிட்ட தென்பட்டுதான் தேசமுடையாய் அப்படின்னு கூப்பிடுறாள் ஆக அந்த மாதிரி தேஜஸ் இவாளுக்கு வந்துருச்சு அந்த ராம ராம் முதல்ல சீதா பிராட்டியே தரிசனம் பண்ற சமயத்துல அனுமன் நீ யாருன்னு சீதா பிராட்டி கேட்ட உடனே தூதோ ஹம்ருஸ்தான் ஒரு தூதர்னு சொன்னார் அவர் சீதா பிராட்டி தரிசனம் ஆச்சு சீதா பிராட்டியுடைய கடாட்சம் அனுமான் மேல பட்டுது அவர் ராவண சபைக்கு போன போன உடனே நீ யாருன்னு கேட்ட உடனே ராம தூத்தர்னு அவர் சொல்லல ராமதாசர்னு சொல்லிட்டார் நடுவுல வந்த இடைமாற்றம் என்ன அப்படின்னா பிராட்டியினுடைய கடாட்சத்தினுடைய மகிமையினால இவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தேஜஸ்னால இவர் ராமதூத்தர்னு சொன்ன அந்த வாயாலேயே ராமதாசன்னு தான் சொல்லக்கூடிய நிலவு நிலைமைக்கு அவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு தேஜஸ் இந்த பகவத் சம்பந்தத்தோட குடிநிலைக்கு ஏற்பட்டுள்ள மாணபடினால தேசமுடையாய் திறவேலோர் எம்பாவாய் அப்பேற்பட்ட அந்த தேஜஸோடு கூடினவளே தேசமுடையாய் அப்படின்னு கூப்பிட்டு இந்த பெண்ணை நீ வந்து கதவை திறக்கணும் அப்படின்னு கூப்பிடுறாளாம் தேசமுடையாய் திறவேலோர் எம்பாவாய் நீ வந்து இந்த கதவை திறந்து விடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பெண் எழுந்து வந்து இந்த கோஷ்டிய கதவை திறந்துட்டு வெளியில வந்து இந்த கோஷ்டியை பார்த்து கை கூப்பி சேவிச்சு ஒரு பிரதர்ஷனம் வந்து அப்படியே இந்த கோஷ்டிய கோஷ்டியில ஒத்தியாக அவளும் மாறி எல்லாரும் வந்து இன்னொரு கோபகன்னிகையினுடைய வீட்டு வாசலுக்கு போய் சேர்றா அந்த பெண்ணை துயில் எழுப்புவதற்காக இந்த பாசுரத்துல பேய் பெண்ணே நாயக பெண் பிள்ளாய் தேசமுடையாயின்னு மூன்று இந்த விழிச்சொல்கள் இருக்கிறபடினால மிகவும் உயர்ந்த செலக்ஷனாதிகாரி எழுப்பப்படுறாருன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அத்தியந்த பரத்தம் தர்றை பெண்ணு சொல்லுவார் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப வினயத்த பணிவை ரொம்ப அதிகமா காட்டின் இருந்தா அவள பெண்ணுக்கு சமானம் சொல்லுவார் அத்தியந்த அந்த பாரதந்திரியத்தோட இருந்தா அவள பெண்ணு சொல்லுவது வழக்கம் ஆனபடினால பேயரே எனக்கு யாவரும் ராணுமோர் பேயனே எவர்க்கும் அப்படின்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவாள் இங்க பேய் பெண்ணேனு அந்த பொண்ணை இங்க பேசினாள் ஆக நாயக பெண் பிள்ளாய்னு வேற சொல்லிருக்கா பெரிய ஹாரத்துக்கு நாயகக்கல் எப்படி சிறப்ப தருகிறதோ 
எத்திராஜேன நிபந்த நாயக ஸ்ரீகின்றது சுவாமி தேசிகன் எத்திராஜ சம்ஸ்கிருதியில அமுனா தபனா திசாயி பூமனா எத்திராஜே நிபத்த நாயக ஸ்ரீஹி மகதி குரு பங்கி ஹாரயஷ்டி விபுதானாம் ஹிரதயங்கமா விபாதி எத்திராஜ சப்ததியில அந்த ஆச்சாரியர்களாகிய ஆச்சாரிய பரம்பரையாகிய ஒரு அழகான ஒரு ஒரு நெக்லஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆபரணம் கருத்து அணியக்கூடிய ஆபரணம் அதுல கற்கள் பதித்த ஆபரணம் அதுல ஒரு கல் மாதிரி பாஷிகாரர் உடையவர் விளங்குகிறார் ஆக இவராலதான் அந்த ஆரத்துக்கே ஒரு சிறப்பானது ஒரு ஏற்பட்டிருக்கு என்று வர்ணிக்கிறார் அந்த மாதிரி இவரும் நாயக பெண் பிள்ளையாக பகவத் ராமானுஜர் எப்படி நாயக நாயகராக ஆச்சாரிய கோஷ்டியில் விளங்குகிறாரோ அந்த மாதிரி இவரும் நாயக பெண் பிள்ளையா இருக்காராம் தேசமுடையாயின்னு கடைசியில் சொல்லிருக்கு அந்த தேசமுடையாய் சொன்னதுனால ரூபமேவா சேதன் மகிமா நம்யா சஷ்டே அப்படின்னு வேத வாக்கியத்தின்படி அந்த அகத்தினாகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்ற மாதிரி அந்த அபாரமான அந்த பிரம்ம தேஜஸை உடைய ஆச்சாரியனே இங்க தேசமுடையாயின்றதுனால சொல்லப்பட்டதாக நாம் கொள்ள வேண்டும் தேசமுடையாய் அப்படின்னா அது மாத்திரம் இல்ல இந்த வலி என்ற பட்சியை பற்றி இங்க சொல்ற இந்த வலி என்ற பட்சிக்கு விசேஷம் என்னன்னா அதுக்கு கண் அழகு ரொம்ப அழகா இருக்கும் கண் ரொம்ப அழகா இருக்குமா ஆக கண்ணழகு உள்ள பட்சியாம் அது அதனால ஞான கண் கொண்டு சிறப்புடைய மேதாவிகள் இங்க பேசப்படுகிறார்கள் ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம் ஆக இவ அத்தனை பேரும் எப்படி இருப்பான்னா முன்னோர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை கலந்து அவ பேசிருக்கா ஏன்னா அந்த சந்தோஷார்த்தம் விமர்சதி முகுகு சத்வீர் அத்தியாத்ம வித்யான்ற மாதிரி அந்த பகவத் விஷயத்தையும் அந்த வேதாந்த விஷயங்களையும் நாலு பண்டிதால் உட்கார்ந்து சேர்ந்து அவ அனுபவிக்கிற மாதிரி சேர்ந்து சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இவாளும் பேசிட்டு இருக்க பேசிட்டு இருக்கிற மேதாவிகள் அதனால இவர்கள் முன்னோர் வாக்கை கலந்து பேசுகிறார்கள் கலந்து பேசின பேச்சரவுங்கிறதுனால இப்ப இந்த அர்த்தம் கூட துவனிக்கிறது ஆக சுத்தி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களை எல்லாம் அவ கலந்து பேசிட்டு இருக்கான்னு பகவத் விஷயத்துல கூட ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து அதே ரங்கநாயகி தாயார் சன்னதி வாசல்ல எதிர அவ பெரிய ஆச்சாரியாள்லாம் கலந்து பேசிட்டு இருந்த அந்த கோஷ்டி இருந்ததாகவும் அதுல நடுவுல வந்து உடம்பெல்லாம் அந்த கேசத்தோடு கூடின சில பேர் லௌகிக்காள் என்ன நடக்கிறதுன்னு எட்டி எட்டி பார்ப்பாராம் அது பேர் இவாளுக்கு அசக்கியமா இருக்கான் அந்த சமயம் பார்த்து செல்வர் புறப்பாடு வந்துருவாராம் ஆஹ் நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு செல்வர் புறப்பாடுதான் எல்லா டக்குனு எழுந்துருவா சுவாரஸ்யமான விஷயத்துக்கு பங்கம் வந்துடும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைன்னு அங்க வீடு வியாக்கியானத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுவும் ஞாபகத்துக்கு வருது அந்த மாதிரி இவா இருக்கா அப்படிப்பட்ட மேதாவிகள் இந்த மாதிரி ஞான கண்கள் கொண்டு அவ பேசிட்டு இருக்கா அப்பேற்பட்ட அவள் வந்து அவ வந்து அறிஞ்சு இங்க ரெண்டு ஆபரணத்தை சொன்ன காசும் பிறப்பும்னு ஆஹ் வேதமாகிய அந்த தனத்தை வச்சுட்டு இருக்கா அதே மாதிரி பிறப்புன்னா அந்த மனுஸ்மிருத்தி முதலான தர்ம சாஸ்திரங்கள் அதையும் இவா வந்து நன்றாக பறிச்சு வச்சிருக்கா ஆக மதி மந்தானம் ஆவிசியன்ற நிலைமையில புத்தியாகிய அந்த மத்தனால அதை நன்னா கரைஞ்சு ஆரோக்கிய சர்வ சாஸ்திரானின்ற நிலைமையில எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுண்டு சாரதமமான அர்த்தத்தை ரொம்ப சாரமான அர்த்தங்களை நிர்ணயம் பண்ணி பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தனை சிஷ்யாளுக்கும் அவ அறியும்படியாக ஓலையில எழுதி வச்சிருக்கார் அவர்கள் நிர்ணயித்த அந்த சித்தாந்தம் என்னன்னா நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் அப்படின்ற சித்தாந்தம் ஏன்னா நாராயணன் தான் அவன் பரம்பொருள் அவன் தான் வந்து முக்கியமான தெய்வம் அனபடினால நாபியாம் உபாத்திய மாம் அப்படின்னு பிரம்மா சொன்னபடினால என்ன வந்து தன் நாபியிலேருந்து எப்பெருமானுடைய நாபியிலேருந்து ஒரு கமலம் வந்தது அந்த கமலத்திலேருந்து நான் வந்தேன்னு சொல்லி பிரம்மா திருமண ஸ்தோத்திரம் பண்றபடினால எனக்கு அப்படி அப்படின்னு அவர் சொன்னபடினாலேயும் தாசபூதா சுவசர்வே ஆத்மான பரமாத்மனக அதோகம் அப்படி தே தாசகா இசி மத்துவா நபாம்யகம்னு மந்திர ராஜபத ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரத்துல சிவபெருமான் சொன்னபடியினால நான் அவனுக்கு ராராயணனுக்கு தாசன் அவர் சொன்னபடியினால ஆக இவா ரெண்டு பேரை காட்டிலும் உயர்ந்தவனாக அந்த கேசவன் இருக்கிறபடினால அப்பேற்பட்ட நாராயணன் தான் பரதத்துவம்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தையும் சொல்லி பிரம்ம ருத்ராதி சர்வ தேவதா நிர்வாகக்கன் சுயபதியான நாராயணனே அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த பாசுரமானது நமக்கு அழகா சொல்றது சாட்சாத்து சாட்சான் நாராயணோ தேவா கிருத்வா மத்தியமையும் தனும் மக்னான் உத்தரத்தே லோகான் காருண்யா சாஸ்திரபாணினான்ற நிலைமையில 
இதகமாரை பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து சொன்ன நிலைமையில அந்த நாராயணனுடைய அந்த சாட்சாத் அவதாரமான அந்த ஆச்சாரியனையும் இங்க இந்த பாசுரம் சொல்றது சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியனை அவர் ஆச்சாரிய குணகண சங்கீர்த்தனம் பண்ற சமயத்துல பாடமும் நீ கேட்டே கிடத்தியோன்னு சொல்லலாம் ஆக ஆச்சாரிய பத்தி சொன்னதாகவும் எடுத்துக்கலாம் கேசவன்றது ஆச்சாரியனுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா கேசி என்ற குதிரையை கொன்றபடியினால எஸ்மாத் பொய்யோ துஷ்டாத்மா ஹத கேசி ஜனார்தனன்னு சொல்லி எஸ்மாத் கேசவராமநாத்தும் லோகே கியாத்தின் கபிஷ்யசி என்ற அந்த வசனப்படி பகவான் கேசவனாக ஆனால் ஆச்சாரியனும் கேசவன் ஆயிட்டார் எப்படின்னா இந்திரியாணி ஹயானாகுன்னு சொல்லப்பட்ட நிலைமையில இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை எல்லாம் அந்த அடக்கிறவர் ஆச்சாரியன் ஆனபடினால ஆச்சாரியனுக்கும் கேசவன் அந்த பேர் சொல்றதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லைன்னு நான் பூர்வாச்சாரியார் சொல்லியிருக்கா ஆனபடினால இப்பேற்பட்ட உன்னதமான அர்த்தங்கள் பொதிஞ்சிருக்கிற இந்த கீசு கீசு என்ற பசுரார்த்தத்தை இன்னைய தினம் நாம் அனுசந்தானம் பண்ணோம் ஆண்டாள் எப்பெருமானார் தேசிகன் திருவடிகளே சரணம் கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா